Salut la compagnie, alors on se retrouve pour une nouvelle émission sur le comptoir des éleveurs, on est au sommet de l'élevage et on est en live, alors si on fait une erreur bah, ça va être catastrophique donc on va essayer de ne pas se planter. Euh, alors moi je suis Thierry, voilà, je suis votre présentateur pour cette émission qui s'appelle la boîte à outils, on va vous présenter différents matériels qu'on va pouvoir regarder, euh, dont on va comprendre l'utilisation, essayer de voir au mieux comment ça va et pour ça moi j'ai des invités, alors je vous rappelle voilà, qu'on est au sommet de l'élevage, qu'on est au comptoir des éleveurs et que nous on est très content euh, sous le hangar d'être partenaire de cette émission. Et notre premier invité, c'est tout simplement Lucas d'AgriPartner. Salut Lucas, ça va Bonjour, merci pour bah, De rien, écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Qu'est-ce que tu fais toi chez AgriPartner euh, Alors moi, donc, je travaille dans le service pièce. Euh, donc c'est-à-dire que je vais, je vais servir tous les clients pour de la pièce, du consommable, euh, d'atelier et puis, euh, et puis enfin, tout ce qu'on va pouvoir vendre euh, sur notre site internet. D'accord, ok, bah, merci pour la présentation. Euh, on a aussi notre deuxième invité qui s'appelle Valentin. Salut Valentin. Exactement. bonjour. Donc euh, voilà, moi je suis Valentin, je travaille avec Lucas donc, chez AgriPartner. Et donc euh, bah, moi je travaille au service marketing, donc plutôt euh, site internet, communication et vente en ligne sur le site. D'accord, complémentaire donc euh, sur l'activité. c'est ça, tout à fait. Et et voilà, et dans cette émission, on a aussi euh, un invité qui est créateur de contenu, on va dire, Jean-Baptiste. <rire> Salut Jean-Baptiste, ça va C'est ça, je me présente, bonjour à tous. Euh, Jean-Baptiste de Vever, je suis euh, agri-influenceur sur les réseaux TikTok et Instagram. Et euh, je suis convié par Thierry à ce petit plateau. Voilà, et c'est lui qui va peut-être nous faire les tests de ces eh, différents <rire> matériels. On va voir un peu si, si ça te convient, les questions que tu as à poser, voilà. euh, et puis découvrir un petit peu ce que c'est. Alors moi, je suis Thierry, je suis agriculteur, je fais des vidéos sur YouTube depuis un moment, si vous ne connaissez pas, voilà, sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, on va démarrer notre petite émission. Euh, mais avant ça, on va peut-être demander ce qu'est AgriPartner, parce que vous existez depuis plus longtemps que moi déjà. Ah, 61, c'est bien exactement, ça Exactement, c'est ça. Euh, donc euh, en fait c'est une entreprise de distribution de matériel et de pièces agricoles euh, depuis 1961. Donc principalement euh, donc, dans l'ouest de la France. Hein. Donc on a commencé plutôt dans le 86 et dans le 79. Donc entre Poitiers et La Rochelle maintenant puisqu'on a deux magasins. Donc un à Beaumont proche de Poitiers et un autre à Niort maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années. Du digital, du physique Exactement, du digital et du physique, donc avec nos magasins et notre site internet qui est quand même un, un, un très très gros moteur aujourd'hui. D'accord, bon, et eh ben voilà, on en sait un petit peu plus si vous ne connaissiez pas. Euh, voilà, et donc on va présenter trois produits. Allez, c'est parti pour le premier jingle perceuse Extraordinaire ce retour, ce jingle. Allez, c'est quoi mal. le premier produit que vous allez Alors, nous présenter Le premier produit, c'est donc une casquette ventilée, la Power Cap. Donc le principe, c'est d'avoir une casquette coquée donc pour se protéger et en même temps d'éviter toutes, euh, toutes les projections de poussière. Est-ce que je peux poser le micro En l'ouvrant d'une main, ouais, bah, où, tu, où ton... Voilà, voilà. allez. J'ai un collègue. Un qui déballe et l'autre qui parle. Tout à fait. Et donc c'est cette casquette-là avec évidemment euh, la coque sur le dessus, on va avoir deux filtres à ajouter sur le côté pour pouvoir filtrer l'air. Allez, on va l'installer parce que c'est pas le truc de regarder. Hein. Ça, hein. Alors ça se monte, il y a une petite batterie à l'arrière, voilà. On a les filtres sur le côté, alors c'est du fait. live, hein. tout on à fait. fait un déballage tout en fait, direct. Hein. Exactement, c'est l'unboxing euh, en euh, direct. Tout à fait en direct. Alors, euh, on a deux petits systèmes. Alors ça, c'est amovible, donc on peut changer euh, euh, le système d'aspiration ou tout simplement de filtration. Donc ça vient se, se plugger directement sur la partie haute. Voilà. Allez, on va, on va y arriver. Alors la casquette a l'air assez costaud. Toi, tu as l'habitude de mettre des casquettes Moi, j'ai toujours une casquette <rire> sur la tête. <rire> toujours. Par contre, avec les écouteurs, ça va peut-être être plus compliqué. Ouais, on va voir. Et les ça, lunettes. Bon, on va ouais. tester, ouais. on va tester. On va voir dans la réalité comment ça marche. Et là, bah, ils ont du mal à se plugger. Ouais, on a je pas encore à fixer les filtres. Ah, voilà. Oui, J'ai oui, mon collègue faire. Apparemment, on est un peu plus doué que moi. Oui, il, il faut savoir Exactement. prendre le temps. Le problème, c'est quand on veut Exactement. se dépêcher, bah, on fait toujours. Bah, voilà, voilà c'est un petit peu le problème. Alors, on a un petit bouton de démarrage aussi. Tout à fait. C'est pour démarrer la ventilation. D'accord. Et donc, le but, c'est d'éviter d'avoir de la buée et de se protéger des poussières. Donc, quand on souffle une batteuse ou un tracteur, c'est vachement pratique. Voilà, c'est monté. Et eh ben, ouais. si tu peux nous le mettre en ouais. route, pas de problème, pas de souci. Je dirais même, est-ce que tu veux l'essayer Mais carrément. Et eh ben, allez, ah c'est bah parti. Oui, hein. On va hein. essayer ça. <rire> on peut garder les lunettes ou pas oui. Ouais. Alors, on appellera la retouche maquillage juste après, parce que sinon, notre ami Jean-Baptiste va être décoiffé. Ouais, moi, je... 
Alors, avec les lunettes, c'est peut-être un peu chaud, mais c'est peut-être à tenter aussi. Normalement, ça passe. Alors, on l'installe, on le pose bien. Ça va, c'est confortable ouais. Parle au micro quand même, je ne sais pas si on arrive à ta voix. Là, il y a de la buée. Là, il y a de la buée. Alors, si tu peux le mettre en dessous, ouais, mais de toute façon, on va pas arriver à l'entendre si jamais je répéterai parce que ça va être compliqué. Bon, avec la barbe, est-ce que c'est confortable ah, On m'aspire, ça m'aspire, ça m'aspire. Ça t'aspire Ah, bah déjà, on non, voit la buée qui commence à disparaître. Ah, ouais, c'est agréable. En, ple en pleine moisson, à mon avis, pour euh, souffler une machine, euh, moi, une, euh, de, je fais de la paille, moi, dans une presse. Euh, voilà, ex exactement. C'est bah, exactement le but de, de cet outil, c'est de pouvoir vraiment se protéger des poussières et donc éviter toutes les contaminations et toutes les projections. C'est ouais, pour ouais. ça qu'il y a une très grande visière pour pouvoir souffler une batteuse ou une presse très ouais, facilement quoi c'est vraiment le, le but de ce produit d'accord alors c'est confortable c'est confortable ah ouais, donc tu vas pouvoir la garder toute l'émission ben bah ouais puis je vais repartir ah, c'est <rire> complètement possible puisque avec la batterie on a une autonomie de à peu près 8 heures donc vous êtes large pour souffler ah, une batteuse euh, la machine quoi ouais, exactement c'est parce qu'on a plus de batteuse sans cabine sinon euh, c'était <rire> la cabine portative <rire> c'est ça, ça exactement <rire> ça pourrait ça pourrait alors <rire> qu'est ce que ça peut avoir comme usage où vos clients l'achètent pourquoi alors essentiellement souffler les machines ouais Principalement, ça va, être, ça, ça va être pour souffler les machines parce que ça reste quand même un EPI. Euh, donc pour souffler les machines, ça peut également euh, être utilisé pour souffler euh, bah, les, tout ce qui va être silo à grains, ce genre de choses, pour éviter bah, toutes, les protections, toutes les projections euh, de, de grains, de poussière. C'est vraiment de la protection euh, de poussière et d'impact parce que bah, c'est pareil, quand vous soufflez une batteuse, une presse ou n'importe quoi, vous pouvez avoir des projections. Euh, Il ouais, n'y a, a pas de souci sur la visière. Même le casque a l'air assez solide. Tout à fait, c'est fait. une casquette coquée. Hein, donc, euh, y a, il y a la norme de la protection pour la tête, aucun problème sur ça dans tous les cas c'est plutôt robuste, ça fonctionne plutôt bien Donc, euh, okay. en de moisson, ça doit être un bon premier produit Exactement. Mais vous n'êtes pas venu qu'avec ça, non, vous avez deux non, autres non, produits non, Alors le second, allez, ouais, ouais, ouais. visseuse Je, je vais t'aider C'est parti, allez, on nous déballe le deuxième produit. Alors là, qu'est-ce que c'est Alors là, on a affaire à un gyrophare incassable. Un gyrophare incassable. Ah bah alors ça... Qu'est-ce que incassable À mon avis... <rire> ah bah il a, il a quitté la casquette, oh bah tant pis, hein, voilà. Alors, incassable, ouais, alors petite euh, dimension. Est... Alors, ouais, oui, c'est une petite dimension, plus nouvelle génération. Ah. Euh, maintenant, ils se font plus comme ça. Euh, sur les anciens tracteurs, c'était les plus gros, euh, plus gros gyrophares. Maintenant, c'est plus concis et plus, euh, plus moderne, tout simplement. Euh, voilà, donc là, on est sur, euh, sur un gyrophare avec une base euh, en aluminium, euh, d'où le fait qu'il est incassable, euh, avec euh, tout simplement euh, euh, bah, le support pour, pour, pour la tige euh, en plastique. Donc celui-ci ne euh, sera pas sollicité euh, en cas de casse euh, okay. ou en cas de choc. Euh, donc c'est vraiment euh, la, la, partie, euh, la partie du milieu euh, qui va venir faire euh, euh, extension euh, pour, 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 pour tout simplement amortir les chocs. Euh, voilà. Donc après, là, on est sur un gyrophare 24 LED. Euh, et puis voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre chose à rajouter, mis à part qu'il est incassable. Et, euh, je je, je, je m'en occupe. <rire> T'es sûr qu'il est incassable on non, parce qu on, a, on, a quand même, on a quand même un client qui est très exigeant ici. Euh, alors attention, pas sur la table marteau. parce que sinon ça fait du bruit et ça va faire bouger. Donc tu, tu, tu me tapes le jeter pas, tu me tapes pas sur les doigts, euh... hein, on va voir. Hein. Ouais, prends-le ouais, prends dans les deux mains. Prends-le dans les deux mains. Vous y aller sérieusement, il n'y a aucun souci. Plus que ça, tu peux. <rire> ouais, ouais, vraiment, euh, voilà. Oh. Le lâcher. Euh, ah ouais, non, franchement, oui. Tout, tout à fait. Bon, bah, il n'a pas bougé. Non, a priori. C'est plutôt robuste, ouais. Que ce soit pareil, hein, que ce soit sur le dessus ou même sur la Et, tige. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est incassable C'est quoi la matière qui est là, par exemple euh, la matière en gros c'est vraiment une base aluminium euh, okay. avec du polycarbonate ce qui fait que euh, on a vraiment cette base donc sur le gyrophare sur la coque qui est incassable <rire> et donc la tige euh, je sais pas si on l'a bien montré pardon euh, mais donc voilà en fait elle est, elle est vraiment thermomoulée avec euh, un espèce de ressort qui fait que euh, il ça, prend, par exemple c'est pratique pour chez moi parce que euh, au moment il, de la voilà, fenaison, ça. il prend certaines ah, déformations oui. et donc c'est pas le gyrophare qui, qui casse en fait ça va vraiment être la, la tige qu'est ce qu'on peut en casser des gyrophares et ouais c'est pratique ça <rire> ah, c'est vrai l'expérience voilà, euh, ah, oui. ouais. j'en ai encore cassé un cette semaine donc voilà un gyrophare incassable tout à fait allez vous avez tout encore fait. quelques petites exactement. choses à nous montrer ouais, exactement il nous reste euh, euh, un, un petit produit Oh, pour mon C15 ah, Alors, jingle, il fallait sortir le jingle, mais voilà, c'est la première émission, donc je suis en retard, je suis décalé, désolé. Alors là, c'est la trompette. Exactement. Si ton. Extraordinaire. Ouais. 
Et là, là y a, il doit y avoir du volume. Alors, euh, ouais. c'est destiné à s'installer sur n'importe quel engin. On branche ça sur une batterie. On a un, un système de commande euh, voilà, qui va nous permettre de changer les sons. Il y a combien de sons qui, sont, qui peuvent sortir de Alors, cet appareil-là euh, On a 19 sons enregistrés. D'accord. Euh, donc, avec des sons qu'on connaît, comme oui. Baby Shark, oui. plusieurs Baby Shark. sons. Voilà. Euh, <rire> voilà, donc au niveau des caractéristiques techniques, euh, donc ça se branche sur du 1224 volts. Euh, voilà, donc par contre, il faut être, faut être équipé d'un compresseur. Euh, donc un compresseur pneumatique pour pouvoir, euh, pouvoir alimenter la trompette et puis pour qu'elle puisse donc on va alimenter sonner. sur le côté euh, voilà, la, la trompette en elle-même voilà donc nous euh, pour ceux qui n'ont pas de compresseur donc ça peut arriver sur, sur les outils euh, on propose aussi des compresseurs qui, pour, qui peuvent s'adapter et puis, oui. euh, et puis bah, fournir l'air suffisant euh, au fonctionnement d'accord on peut trouver aussi si on n'a pas de compresseur sur son tracteur un équipement qui va permettre de le faire fonctionner exactement tout à fait voilà. ok euh, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des décibels On est à 130 décibels. Ah, ça doit péter, ouais, ça, 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 quoi. Ouais, ça commence à faire. <rire> on ne ouais, va pas le mettre sur le plateau parce que sinon, je pense que tous les, tous les micros vont exploser après, et nos auditeurs euh, vont avoir les oreilles explosées. <rire> pour ceux qui veulent, euh, c'est exposé à notre stand et on a un moyen de le faire fonctionner. Okay. Voilà. Alors, exactement. Donc, on, a, on a un petit voir. fonctionnement avec euh, notre, euh, notre compresseur portable. Donc, euh, on a un bouton où on peut tester euh, bah, tous les sons. Ah, mais je vais aller, on va aller tester les sons. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous êtes invité sans problème. Ouais. Voilà. Voilà. Et si nous on est invités, ça. ça veut dire que tous nos Exactement. éditeurs sont invités, bien entendu. Tout à fait, tout à Vous fait. êtes situé où au niveau du salon alors on est vraiment à la porte, euh, la porte 6, donc vraiment tout 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 au bout, euh, en face de Massé Ferguson. Okay. On est vraiment à l'entrée de la porte 6, donc vous ne pouvez pas nous rater. Vous avec un klaxon comme ça, ah, ça va... Je ouais, pense que, là, je là, pense là, que avis, ça, va, ça va donner, il y en a quelques-uns qui vont venir s'amuser <rire> à faire euh, quelques petites choses. Euh, Dites-moi, est-ce que vous avez un code promo, quelque chose en cours là sur votre, euh, sur votre stand ou sur le salon euh, Alors, euh, oui, oui. <rire> Alors, on a des prix, euh, sur, euh, on a pas mal d'outillages... Euh, euh, des trompettes, des gyrophares, on a tout ça avec des prix foires. Et puis, euh, puis actuellement aussi sur notre site internet et puis sur, euh, sur tout ce qu'on propose, la pièce d'usure, on a des remises allant jusqu'à 20%. D'accord. Euh, donc voilà, donc, euh, allez-y faire un tour. Et puis, euh, donc puis on... sur internet, on a euh, ces prix qui sont réduits avec des promotions. Et puis sur les stands, on peut aller voir aussi le matériel. On peut repartir avec Bien sûr. Vous le vendez sur place. Oui, ouais, tout à fait. C'est extraordinaire. Fait, ouais. Donc si vous voulez la trompette de la mort, euh, bah, vous allez la chercher. Vous pourrez dès ce soir le monter. Euh, vous avez le compresseur qui va avec Oui, euh, oui euh, on a le compresseur, mais euh, pour les petits compresseurs qui viennent s'adapter sur des outils qu'on oui, okay. qu ne possède pas, on ne va pas l'avoir, mais on peut l'avoir sur commande très rapidement oui. en deux jours. Euh, Est-ce que de, tu de, penses de, que de, sur le C15, on pourrait monter ça C'est ce qui me manque et j'en cherche justement. T'en cherches un ah oui, Bon, on va essayer de négocier ça après, on va, voir, <rire> on va aller voir sur... Ouais, on peut, on peut alors, essayer alors, faire le problème, un montage spécifique. Une fois qu'il a fait aller le truc, il n'y a plus de batterie, et après avoir pété la durite, tout simplement, voilà. Dis-moi Jean-Baptiste, là-dedans, tu prends quoi, toi Les trompettes. La eh mais le masque aussi c'est quand même très intéressant ah, pour, ouais, euh, pour le milieu agricole quand même parce que moi je, je fais de la paille et puis du battage et le matin c'est un peu galère quoi quand t'as pas ça euh, tu craches un peu tes poumons quoi on va dire puis le nez euh tu mets le doigt dedans, c'est tout noir, quoi. <rire> ouais, on est élément non, de... clairement, franchement, oui. C'est un élément de confort qui est, ah oui. qui est extraordinaire, ah oui. quoi. Bon, et ben voilà, on a fait un petit peu la, la première présentation euh, de notre première émission de la boîte à outils. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça sympathique. Euh, on va dire merci à Valentin et puis à Lucas euh, d'Agri Partner d'être venu, d'avoir couru pour arriver à l'heure. <rire> impeccable, voilà, on a réussi à ouais. démarrer l'émission. Et puis à, à Jean-Baptiste. Et merci. Alors, vous, on vous retrouve sur le site Agri Partner. Exactement. Bien entendu, Exactement. tout à fait. Oh, salon. Et toi, on te retrouve où, JB Mais n'importe où, je serai n'importe où. <rire> sur le sommet, mais sinon, ton... c'est plutôt ah, TikTok. Sur TikTok, Instagram, ouais, site, ça s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste <rire> Sur TikTok, Instagram, ouais. Voilà. Et eh ben voilà. très bien. Voilà. Ben, merci à vous de nous merci avoir suivis pour cette émission. Merci beaucoup. Euh, voilà, puis on se retrouve tous les jours, vous. je vous rappelle, en live, euh, sur le comptoir des éleveurs. Il y a beaucoup d'émissions le matin. On les gère, euh, voilà, avec sous le hangar. Et puis, on vous dit à très bientôt euh, ben, pour l'émission et pour la suite. Allez, ciao Thank <laughs> you.